Tjena, tjena. Ebbe Vaccin här. Eh, sorry för sen via logg. Eh, jag har varit lite sjukdom och annat som har dykt upp emellan. Idag ska vi göra en simpel guide. Och det är hur vi gör simpla skuggor på våra teckningar. Så vad jag vanligtvis gör när jag gör webcomics är att jag gör ett nytt lager ovanför mina färger eller min line art. Och sen så väljer jag multiply. Sen sänker jag ner opaciteten till ungefär 45-50 beroende på. Jag gillar mina skuggor ganska så starka. Jag väljer en svart färg för jag vill att mina skuggor ska vara svarta. Och sen så gör jag de simplaste skuggorna som finns. Ingenting som är beroende på en ljuskälla utan bara de simplaste, enklaste skuggorna. De som hamnar under hakan, under näsan, när man vrider sig. Eh, håret vid eh, t-shirtar, tröjor, kanter och när man har händer och saker och ting nära andra objekt. De simplaste, enklaste skuggorna. Och känner man att skuggorna är för svaga så kan man alltid leka med opaciteten. Det var de simplaste skuggorna. Sen finns det skuggor som är mer eh, ambians. Eh, lite mer beroende på vart ljuskällan kommer ifrån. Eh, det här är också samtidigt simpla skuggor. Eh, ingen mjukelse, ingenting utan hårda, enkla, simpla skuggor. Vi väljer multiply och i för det här fallet så väljer vi lite lägre. Typ runt 25-35 till brukar vara en bra värdering på det hela. I det här fallet så kommer ljuskällan ifrån dataskärmen och då lägger vi skuggor på hans vänstra sida. Vi gör som så att vi lägger simpla enkla linjer som gör att vi visar att höger sida och mitten av honom är där ljuset hamnar på. Det finns inga enkla simpla regler om hur eller vart ljuset skulle hamna i riktig värld utan här är bara att latcha runt, testa och se funkar det så funkar det funkar det inte så funkar det inte man måste testa sig framåt och se och sen också lägga en till estetisk vettoetikett för att se hur det fungerar här latchar jag även runt med näsan och lägger en skugga som brukar vanligtvis hamna på riktig bild och alltihopa det här men jag testar mig runt och ser behöver jag göra mycket mer än så, nej utan låt den vara simpel och enkel. Sen har vi en sista skugga som jag kallar för miljöskugga. Eller man kan kalla det för gradientskugga också eftersom det är gradientverktyget vi kommer att använda. Man gör simpelt så att man gör ett nytt lager. Tar multiply. I det här fallet så väljer vi runt samma som förut. Ungefär 26-36 till kanske någonstans där. Vi markerar hela gubben där vi vill ha gradienten. Och sen så väljer vi svart-vitt på färgvalet. Det vi försöker göra sen är att hitta balansen. Hur mycket svart och hur mycket vitt. Ljuskällan är fortfarande dataskärmen. Så jag försöker att lägga mycket svart på vänster sida. Sen går jag och försöker leka runt med opaciteten. Och försöker hitta en rätt mängd av styrka i det hela. Och när jag känner mig nöjd så väljer jag att fortsätta. Och där har vi det. En simpel enkel gradientskugga kan ge effekt både i färg och svartvitt och ge känslan av en mer rymd och miljö runt i rummet. Och det är så man skuggar. Hoppas ni fick ut något av det hela och kom ihåg ni kan följa mig på Twitter och min DeviantArt-sida. Har ni några frågor eller tips eller någon guide jag ska gå igenom så skriv gärna en kommentar och glöm inte att prenumerera.